Norma Piña salió a chillarle a los Estados Unidos. Ya le pidieron ayuda a sus amigos del Departamento de Estado. Y es que déjeme contarle que este mismo departamento que casualmente apoya a organizaciones de la sociedad civil, pero que están vinculadas a partidos políticos, entre ellas las de Claudio X. González, se lanzaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ya les está poniendo un alto, un ultimátum. Y es que déjeme contarle que todo este desmán viene a partir de que eh, hay declaraciones por parte del presidente López Obrador hacia el actuar de él, la Suprema Corte de Justicia. El presidente López Obrador ha hablado de su actuar y tiene todo el derecho, ¿eh? Todo el derecho del mundo de criticar a la corte porque eso no significa violar su autonomía. Ser autocrítico, pues es tal cual, ¿no? Tener esa autocrítica es lo que se necesita, lo que se requiere, sobre todo en una Suprema Corte donde se creen dueños de todo y de la verdad y, y, e imperfectibles, ¿no? Ahora, en este caso, señoras y señores, habló Juan Luis eh, Aguilar Alcántara que fue uno de los tantos, eh, una de las tantas personas que ha solicitado el apoyo de Estados Unidos en contra del presidente López Obrador. A ver, nomás les recuerdo que el Poder Judicial incluso a veces pareciera que tiene más poder que el Poder Ejecutivo, eh, que es el que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que también el presidente acaba de señalar el tema del actuar de la Corte por lo que pudiera conocer con el tema de las Afores y el Fondo de Pensiones. Vámonos con lo primero. A ver... AMLO ataca a Suprema Corte, consideran en Estados Unidos. Eso fue lo que están diciendo, lo que están alardeando. En Washington DC, en el Departamento de Estados Unidos, resaltó en su reporte anual de derechos humanos sobre México, porque se creen ellos eh, los dueños de la policía del mundo, eh, que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la Suprema Corte, contra la prensa, eh, y de la sociedad civil en esta edición 2023 de su reporte señalaron prácticamente por la dependencia dirigida de Anthony Blinken ya sabemos lo que él piensa de AMLO ya sabemos que no lo quiere puso énfasis en que supuestamente en diversas ocasiones López Obrador eh, intentó desacreditar críticas en su contra de su gobierno incluyendo a sentencias eh, de jueces del Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte, porque la Suprema Corte sí puede decir fregadera y media de AMLO, pero AMLO no puede decir nada de ellos, ¿no? Así es como funciona para estas personas. Ahora, el presidente López Obrador, al enterarse de esto, calificó de una gran mentira, una gran mentira, lo que dijo el Departamento de Estado sobre, su, eh, sobre que su gobierno promovió un mensaje en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Dice, porque ellos y las organizaciones de México no se han pronunciado sobre la campaña de 200 millones de mensajes en contra del presidente. ¿Por qué sí atacan al presidente, pero él no puede defenderse ni poquito? Vamos a escuchar lo que dijo el, 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 el presidente Andrés Manuel. Que nosotros... Promovimos eh, un mensaje en contra de la presidenta del Tribunal de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña, y dicen 20 mil mensajes. Bueno. Si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver, una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información, mentira. Pero aceptando sin conceder, porque ellos no queremos ¿eh? que se metan, pero ¿por qué las organizaciones de México no se han pronunciado por la campaña de 200 millones de mensajes en contra mía. Ahí está lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, 
Todos sabemos que esto tiene eh, un tinte político, todos sabemos que esto es parte de la campaña de Anthony Blinken. ¿Por qué? Porque eh, Joe Biden no tiene de otra más que mandar a terceros. ¿Sabe, que si, sabe Joe Biden que si él directamente se mete en contra del presidente López Obrador, de por sí le está yendo pésimo en las elecciones, le va a ir todavía más. ¿Por qué? Porque el voto latino, el voto mexicano, cuenta bastante en los Estados Unidos para las personas que tienen esta, que tienen esta oportunidad de también votar allá en los Estados Unidos y que, por supuesto, le tienen mucho cariño al presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestros amigos eh, migrantes. Por algo... Por algo, señoras y señores, a través de la DEA y a través del Departamento de Estado, se han tenido estos eh, ataques constantes hacia el presidente López Obrador. ¿Todo para qué? Para generar esta desestabilización que hasta la fecha no les ha funcionado. Más de cinco años, más de cinco años, cinco años y medio ya casi, y no les ha funcionado. No han logrado, no han podido tumbarlo, no han podido derrocarlo, ni a la buena ni a la mala. A pesar de que ahorita andan aventando hasta el New York Times y no sé qué tanto, no más no. Bueno, el presidente López Obrador... Está criticando a la corte porque se vale criticar a la corte, ¿eh? o sea, no porque sean eh, los jueces deberían de ser intocables. Pues en esta ocasión el presidente López Obrador señala al respecto del fondo de pensiones que, pues según su criterio, pudiera haber un riesgo ¿eh? y de que pudiera declararse inconstitucional porque ya hemos visto desde hace un año que la Corte trae una tendencia de que le vale tres cacahuates si los diputados eh, hablaron comentaron, cabildearon, votaron y analizaron. Si la Suprema Corte de Justicia te dice que no, entonces de nada te sirvió. Es decir, que ahorita, actualmente, el poder legislativo no existe. No existe, señoras y señores. Y la Suprema Corte de Justicia, seguramente, con la aprobación que se acaba de dar el día de ayer en la Cámara de Diputados, le va a buscar decir que no a la reforma del fondo de pensiones. El presidente López Obrador dijo que no hay ningún fundamento para declararlo inconstitucional, solo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que él señala es una es la búsqueda de un... Eh, es, es la búsqueda de darle al pueblo lo que se le quitó en su momento. El fondo de las pensiones, explicado por el propio presidente López Obrador, aquí lo tenemos. En Reclamar el... esos fondos no prescribe. Si un trabajador este, quiere reclamar su fondo, lo puede hacer. Y nosotros incluso vamos a hacer una campaña, una vez que se apruebe la ley, para que todo el que eh, considere que tiene un fondo de sus pensiones, lo reclame y por ley se le entregue. Ya se hizo una reforma para que las Afores entreguen esos fondos al Seguro Social, los 40 mil millones, por ley. ¿Saben cuánto han entregado de los 40 mil? Mil, ¿así es? Mil. Y tienen 39 mil. Entonces, con la nueva ley, esos fondos se van a el Fondo de Pensiones del Bienestar. Si hay reclamos, se le devuelve a los que no eh, los habían solicitado. Al Seguro Social y al Fondo de Pensiones. Pero al tener este fondo ya se tiene un recurso para compensar esto. Pero no solo es la única fuente de financiamiento de este fondo de compensación, también todo lo que se confisca por actos ilícitos, residencias, aviones, dinero en efectivo, lo que significa el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, todo eso va a ir a este reclamar Bueno, eso. así lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, quien también ya está hablando y ya se pronunció fue Juan Luis González Alcántara, en donde el ministro, eh, según sus palabras, pide respeto a la Constitución y que supuestamente esta debe de ser el faro del Poder Judicial. Ojo, señoras y señores, tiene toda la razón. Lo lamentable y lo feo es que actualmente a la Suprema Corte de Justicia se le conoce no por respetar la Constitución, sino por 
interpretar ellos a su modo manera de pensar, no, no, no como lo dice la Constitución, sino a su criterio y a su pensar lo que dice la Constitución. Eso es lamentable, porque la Constitución, eh, ahorita actualmente la justicia no es lo que dice la Constitución, sino lo que la Suprema Corte de Justicia dice. Vamos a escuchar sus palabras. La facción en el poder, y esto es también una constante inclusive en las democracias más robustas, tienden a priorizar los resultados a corto plazo. La lógica de los ciclos electorales no dan lugar a otra opción. Un gobierno que no es capaz de cumplir sus promesas y de implementar su proyecto de nación antes de los próximos comicios, puede no tener otra oportunidad. Se vuelve, pues, necesario encontrar a un responsable y allanar los obstáculos para conseguir el triunfo. Entonces, la judicatura deja de ser, a los ojos de esa facción y por ende de sus votantes, en un árbitro neutral entre los grupos, y pasa a ser parte de la oposición, pasa a ser un obstáculo más que necesario para poder sortear y alcanzar la tierra prometida. Bueno, ahí está el señor que busca la tierra prometida, pidiéndole ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos que le dice a AMLO que está en contra de los derechos humanos. Diga, amigo, amigo, si hay un país en el mundo que no respeta los derechos humanos, se llama Estados Unidos. Todos lo sabemos, no es el secreto de nadie. Pero bueno, su opinión es importante y yo la leo en los comentarios. Seguirme con su like y compartiendo este video para que lleguemos a muchísima más gente.